Ah, pregunta picando, si le había cortado la comunicación que le hacíamos a Sebastián Dumont, que bueno, aparentemente la gobernadora de Buenos Aires se metió de lleno en esto que tiene que ver con las inundaciones. Y bueno, Sebastián, ¿qué fue concretamente lo que pasó con este tema? Buen día. ¿Cómo te, cómo te va, Claudio? Un saludo para toda la audiencia de Radio 10. Bueno, la verdad que tenemos el comienzo de la campaña en, en pocos días, nada más, digamos, el cierre de, de, de los frentes y el cierre de las listas. La verdad que se empiezan a ver ya, digamos, algunas situaciones vinculadas a cuál va a ser el eje de la campaña, eh, vinculado también, por supuesto, a, a los temas de la productividad y de las obras. La verdad que esta semana que, que ha pasado, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires eh, me parece que ha apuntado fuertemente a un aspecto que va a ser clave, sobre todo para, para el voto en el interior de la provincia de Buenos Aires, que es lo que venimos hablando fin de semana tras fin de semana y que tiene que ver... Tiene, tiene que ver con la, la cuestión de, la, de, de las inundaciones, del campo y demás. Y ha, digamos, ha elegido María Eugenia Vidal, gobernadora en estas horas, eh, hacer una especie de, de carta pública, ¿no? es decir, una especie de, de, de mensaje público en el cual pone ella como ejemplo lo que le ha pasado en alguna oportunidad yendo a, a visitar, digamos, a damnificados por las inundaciones. Eh, y, y dice, y, y habla específicamente de un caso que fue cuando visitó un centro de evacuados por las inundaciones en Pergamino, eh, allá habla de, de, de que conoció a Lucrecia y que había perdido absolutamente todo. Y el eje de esta cuestión es, así como escuchamos la problemática, se terminaron las promesas, digamos. No va a haber más promesas, va a haber concreciones, no va a haber falsas expectativas, dice María Eugenia Vial, no vamos a decirle, resolveremos este problema mañana, sino el tiempo que que requerirá llevarlo, pero es una eh, demostración clara del inicio de la campaña, sobre todo vinculado a el eje de decir, se terminan los relatos, claro, mensaje, digamos, a, hacia, el, hacia el gobierno anterior, no hay discursos ni proyectos que no se hagan realidad, es decir, una forma de tratar de diferenciarse de esa cuestión. Por eso ha elegido el tema de, de las inundaciones y el campo y los, y los pueblos, digamos, que la están pasando realmente mal, ¿Eh? Y en uno, de sus, en uno de sus párrafos en el mensaje, la gobernadora dice eh, que, que cuando fue a visitar a, a estas personas no le creían eh, y que después de cada lluvia le prometían que iban a estar mejor y eso nunca pasaba, ¿verdad? como a miles de personas, y por eso ha decidido implementar el plan de obras de emergencia hídrica justamente para mitigar el efecto de las inundaciones uh -huh. y volvió a reiterar que van a ejecutar 48 obras en 15 municipios que van a ser financiadas por el Gobierno Nacional, que se van a sumar a las 140 que ya tienen en ejecución en este plan anunciado en el 2016 con continuidad en el 2017 y obviamente en los años siguientes. ¿Por qué cuento esto, Claudio? Claro. Porque me, me parece que tiene que ver con, con el inicio de la campaña, ¿no? Y va a haber mucho basado en toda esta cuestión. Es decir, el Gobierno Nacional, y sobre todo el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, va a tratar de hacer campaña con estos ejes, con los ejes de las obras, con los ejes claro. de las concreciones en esta, en esta materia, y no tanto vinculado al rumbo de la economía, ¿no? que también en el campo lo saben y muy bien, digamos, cómo va la economía, que termina siendo un factor importante. Pero han elegido, para este tiempo electoral, hacer foco en las obras y no tanto en el andamiaje económico. Esperemos que efectivamente esto se concrete y se haga, porque es una asignatura pendiente muy grande que tiene la República Argentina. Y no te digo si las cosas siguen como van hasta ahora y que aparentemente los meteorólogos dicen que va a seguir así. Así que bueno, esperemos que la gobernadora le meta para adelante con esto, ¿no? Sí, de una vez y para siempre, ¿no? Es decir, aunque tarde un tiempo más, la verdad que es necesario que, que las obras se concreten, se realicen y sobre todo las cosas se finalicen, ¿no? Que esta es otra de las grandes cuestiones que muchas veces en la Argentina, uh -huh. lamentablemente nos hemos acostumbrado a que una obra se iniciaba, pero después tardaba mucho tiempo en finalizar. Claro. Sebastián. Eh, como siempre, un, muchísimas gracias por el contacto acá con, con Radio 10, con Palabra de Campo. Bueno, buen 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 fin de semana. Un abrazo grande, un saludo para todos y buenas semanas. Ustedes escuchaban ahí a Sebastián Dumont, ¿eh? Eh, y su análisis político como lo hace todos los fines de semana. Daniel Apriles, en Radio 10, la radio de la gente.